ওয়েলকাম টু বিডি ব্ল্যাকবোর্ড বন্ধুরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের লেসন নম্বর ফোরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন আজকে আমাদের বিগিনারদের লেসন হচ্ছে ডি লেসন ডি আপনারা জানেন আমরা বিগিনারদের জন্য যে ছয়টি লেসন তৈরি করছি তা হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ আজকের পরে আরও দুইটি লেসন তারপরে আমাদের মোটামুটি বিগিনারদের যে লেসনগুলো শেষ হয়ে যাবে যাই হোক আমরা এখন শুরু করার আগে আপনাদেরকে বরাবরের মতো অনুরোধ জানাচ্ছি দয়া করে যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি আজকে নতুন এসেছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল নোটিফিকেশনটি অন করে নেবেন যাতে যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেই আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান এবং কোর্সটি সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারেন সেই সাথে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে সব সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন আপনাদের প্রতিটি কমেন্ট লাইক শেয়ার আমাদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে তাই দয়া করে কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন। এখন যারা আজকে আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি লেসন ওয়ান টু সিক্স এগুলো হচ্ছে আমাদের বিগিনারদের লেসন এই থাম নেইলে আপনারা আমাদের চ্যানেলে ঢুকতে হলে প্রথমে ইউটিউবের সার্চ বক্সে বিডি ব্ল্যাকবোর্ড লিখে টাইপ করবেন টাইপ করার পরে যখনই আমাদের চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন আপনি প্লে লিস্টে ঢুকবেন প্লে লিস্টে ঢুকার পরে আপনি দেখতে পাবেন লেসন এভাবে বাক করা আছে এক থেকে ছয় বিগিনারদের যে লেসন বিগিনারদের যে লেসন সেগুলো তারপরে আরেকটি ফোল্ডারে আছে সাত থেকে নয় পর্যন্ত যেগুলো হচ্ছে টেন্স যারা বিগিনার এক থেকে ছয় যাদেরকে যাদের জন্য বেশি সহজ হয়ে যায় আপনারা সাত থেকে শুরু করতে পারেন তারপরে পর্যায়ক্রমে দশ হচ্ছে বাক্য গঠন দশ এগারো বারো তেরো তারপরে চোদ্দো থেকে আমরা বাকি কোর্সগুলা যতটি লেসন প্রয়োজন হয় ততটি দিয়ে আপনাদেরকে শেষ করব এবং পর্যায়ক্রমে আমরা লাইভ কনভারসেশন প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এবং এই লেসনটি হচ্ছে অ্যাডভান্স যারা ইতিমধ্যে মোটামুটি ইংরেজি জানেন ইংরেজি জানেন কিংবা গ্রামার জানেন টেন্স জানেন বাক্য গঠন করতে পারেন তা তাদের জন্য এই লেসনটি এই লেসনটি কোর্সটি করা হচ্ছে ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্স বাইশ পর্বের এই কোর্স এবং সবার জন্য সব সময় অবসর সময় ইংলিশের ছোটো ছোটো টিপস শিখার জন্য আপনাদের জন্য এই সিরিজটি আমরা তৈরি করেছি স্পোকেন ইংলিশ টিপস ফাইভ এ ডে এগুলোতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ভিডিওতে আমরা সব সময় ছোটো ছোটো টিপস দিয়ে দিয়ে থাকি যেগুলো আপনাদের ইংরেজি শিখাতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে এখন আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আজকের লেসনে আজকের লেসনে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ডিটারমাইনার এবং প্রোনাউন শিখাবো এগুলো কি আমরা গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি না আপনাদেরকে সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা কি তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর সব সময় আপনারা খেয়াল রাখবেন আমাদের স্লাইড নম্বর দেওয়া আছে যে কোনো স্লাইডে আপনি পরবর্তীতে যদি ফিরে আসতে চান এই স্লাইড নম্বরটা ফলো করবেন এবং ফিরে আসতে পারবেন যাই হোক প্রথমে আজকে আপনাদেরকে আমি একটু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিতে চাই লেসন শুরু করার পূর্বেই আপনারা লেসন শেষ করা শেষ করার সাথে সাথেই এই জিনিসগুলো একবার ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবেন দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় যাবে আপনাদের এবং এই জিনিসগুলো আপনারা জানেন এটি হচ্ছে ফাউন্ডেশন আমাদের এই বিগিনারদের কোর্স এই কোর্সটি একটু কষ্ট করে আপনারা যদি এইসব জিনিস মুখস্থ করে নেন পরবর্তীতে আর মুখস্থ করতে হবে না শুধু শুধু ফর্মুলাগুলো আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব কিন্তু বিগিনিংয়ে আপনাদের এগুলো শিখা অত্যন্ত প্রয়োজন মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিট কিংবা পনেরো মিনিট আপনাদের ম্যাক্সিমাম সময় নষ্ট হবে কিন্তু আমি জানি আপনাদের কষ্ট হবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন কীভাবে নিজেকে মোটিভেট করবেন মোটিভেট করবেন এই ভেবে যে আমি যদি এই লেসনটা এই লেসনটা ফলো করি আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে আমি ইংরেজি শিখতে পারবো ইংরেজি কথা বলতে পারবো আমার কর্মক্ষেত্রে হোক বিদেশে কিংবা বাইরে কিংবা চাকরি ক্ষেত্রে আমার আমার ব্যবসায় কিংবা বন্ধু বন্ধু বান্ধবদের মাঝে কিংবা সামাজিক যে কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো আমার যে ফিলিংসটা আত্মবিশ্বাসটা বাড়বে এই যে রিওয়ার্ডটা এই রিওয়ার্ডটা পেতে হলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ইনশাল্লাহ আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন শিখার জন্য এবং একটু কষ্ট করে ইংরেজিটা শিখে নেবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যেমন আমি আই কোনো 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 ক্ষেত্রে মিও হতে পারে আমার মাই আমাকে মি তুমি ইউ তোমারাও ইউ তোমাদের বা তোমার ইয়োর কে তোমাদেরকে আবার ইউ আমরা বলতে উই আমাদের অর্থ হবে আওয়ার আমাদেরকে আস সে পুরুষ অর্থে হি তাহার হিজ তাহাকে হিম সে মহিলা অর্থে শি তাহার হার তাহাকে হার খেয়াল রাখবেন এই জিনিসগুলো তাহারও 
মহিলা অর্থে যদি তাহার কোনো কিছু বলা হয় এটি তাহার সেই অর্থেও হার হবে এবং তাহাকে মানে তাহাকে কোনো কিছু দো এই অর্থেও হার হবে এই জন্যই আপনাদেরকে এগুলো বারবার আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে এইসব বেসিক জিনিস আপনাদের ভুল না হয় তাহারা মানে দে তাহাদের দেয়ার দেম তাহাদেরকে দেম আপনি আপনি লক্ষ্য করবেন দেম তাহাদেরকেও ব্যবহার হতে পারে তাহাদেরও এবং কিভাবে ব্যবহার হয় আমরা বাক্যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এগুলো দয়া করে একটু মুখস্ত করে নেবেন বন্ধুরা এখন আমি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কয়েকটি বাক্য প্র্যাকটিস করব আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন প্রতিটি বাক্যে কিছু না কিছু শিকার আছে যেমন প্রথম বাক্যটি হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ বুক আমি তোমাকে একটি বই দিতে চাই আমরা পূর্ববর্তী লেসনে শিখেছিলাম আই ওয়ান্ট এরপরে টু প্রিপোজিশন হিসেবে বসে পরবর্তী বার্ভকে এস্টাবলিশ করার জন্য যেমন আমি কিছু কিছু দিতে চাই বলতে ওয়ান্টের পরে টু বসবে আমরা আগে শিখেছি যারা পূর্ববর্তী লেসনগুলো দেখেন নাই দয়া করে দেখে নেবেন আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ বুক আমরা আগে শিখেছিলাম ইউ এর মানে হচ্ছে তুমি কিংবা তোমরা কিন্তু এই জায়গায় তোমাকে হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে ইউ যেমন আমি তোমাকে একটি বই দিতে চাই আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ বুক ঠিক একইভাবে আমি তোমাকে তোমাদেরকে টাকাটি দিতে চাই আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দ্য মানি একটা জিনিস আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন আপনাদেরকে আমরা পূর্বে আর্টিকুল শিখিয়েছিলাম এই এন দি লেসন নম্বর ওয়ানে সম্ভবত দি বলতে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলা হলে দি বসাতে হয় যদি আমরা বলতাম আমি তোমাদেরকে কিছু টাকা দিতে চাই তাহলে কিছুর কিছু হতো সাম মানি আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ সাম মানি কিন্তু বলা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে টাকা টি দিতে চাই মানে বিশেষ কিছু টাকার কথা বলা হচ্ছে এখানে এই জন্য দে মানি বসেছে আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দ্য মানি আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ কোয়েশ্চেন এ কোয়েশ্চেন একটি প্রশ্ন করতে চাই এই কোয়েশ্চেন এটিও হচ্ছে আর্টিকুলের একটি অংশ আমরা পূর্ব লেসনে পূর্বের লেসনে শিখিয়েছি এবং আপনাদেরকে বলেছিলাম এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যত আমরা অগ্রসর হব প্রত্যেকটি জিনিস যা পূর্বে শিখেছি আবার বারবার ব্যবহার হবে এবং আপনাদের প্র্যাকটিস হবে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ কোয়েশ্চেন আস্ক মানে হচ্ছে জিজ্ঞাসা কিন্তু প্রশ্ন করতে চাই মানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই বাংলাতে আমরা জিজ্ঞাসা এই এই বাক্যে ব্যবহার হয় না কিন্তু ইংরেজিতে আপনি আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই বলতে হলে আপনাকে আস্ক ব্যবহার করতে হবে আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ কোয়েশ্চেন আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ এ স্টোরি আমি তোমাকে একটি গল্প বলতে চাই টেল মানে বলা স্টোরি মানে গল্প আপনারা যারা নতুন শব্দগুলো শিখে নাই শিখে নেবেন এবং সেই সাথে বাক্যের সাথে শব্দগুলো শিখে নেবেন আবার আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই একটা জিনিস খেয়াল করবেন পূর্বে আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ এ স্টোরি কিন্তু যখন আপনি কারোর সাথে কথা বলবেন এটা এটি এটির কথা বলার পরিবর্তে আপনার যার সাথে কথা বলবেন তার পরিবর্তে ঠু বসবে যে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ যদি আমি বলতে চাই আমি করিমের সাথে কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু টক টু করিম টু করিম টক টু টকের পরে টু হয় কারোর সাথে কথা বলতে হলে টক এবং টকের পরে টু বলে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয় আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ আই ওয়ান্ট টু টক টু করিম আই ওয়ান্ট টু টক টু রহিম ঠিক একইভাবে হবে আই ওয়ান্ট টু প্লে উইথ ইউ এখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন নতুন একটি শব্দ শিখে গেলেন আপনারা উইথ মানে সাথে যদি আপনি কারোর সাথে খেলতে চান তাহলে বলতে হবে আই ওয়ান্ট টু প্লে উইথ ইউ কিংবা কোথাও যেতে হলে আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ যেমন আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ আই ওয়ান্ট টু খাম উইথ ইউ আমি তোমার সাথে আসতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ আমি তোমার সাথে যেতে চাই এখন আমি ওই বাক্যগুলা আপনাদেরকে প্রত্যেকটি বাক্য ইউ দিয়ে আমি ব্যবহার করেছি মানে তোমাকে তোমাকে কিংবা তোমাদেরকে কোনো কোনো জায়গায় তোমাদের কোনো কোনো জায়গায় তোমাকে আমি ব্যবহার করেছি কিন্তু সবগুলোতেই ইউ হবে যেমন আমি তোমাদেরকে একটা কাঠি দিতে চাই আই ওয়ান্ট টু আই ওয়ান্ট ইউ আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দ্য মানি কিন্তু আমি এখানে বলছি আমি তোমার সাথে যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ দুটি জায়গায় ইউ ব্যবহার হয়েছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন আপনারা এখন আপনাদের আমি বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি ওই যে বাক্যগুলো এখানে আচ্ছা আটটি বাক্য আটটি বাক্য 
সেম বাক্য এক্স্যাক্টলি সেম বাক্য আপনারা ব্যবহার করবেন ওই একই বাক্য শুধু ইউ এর পরিবর্তে প্রথম আটটিতে আপনারা হিম বসাবেন হিম বসলেই আপনারা আগে হোমওয়ার্ক দিয়েছি আপনাদেরকে হিম মানে হচ্ছে তাহাকে বা তাহার সাথে আপনি যদি এখানে ইউ এর পরিবর্তে হিম বসান তাহলে হবে আই ওয়ান্ট টু গিভ হিম এ বুক আমি তাহাকে একটি বই দিতে চাই কিন্তু এখানে আপনি যদি আপনি যদি বলেন আই ওয়ান্ট টু গো উইথ হিম মানে আমি তাহার সাথে খেলতে চাই যেতে চাই এখানে হি হিম বলতে হবে তাহাকে বই দেওয়া এখানে তাহার সাথে এখানে হিমের অর্থ হবে তাহার আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম কোনো কোনো জায়গায় তাহার হবে কোনো কোনো জায়গায় তাহাকে হবে আমি তাহাকে বই দিতে চাই আমি তাহার সাথে খেলতে চাই তার সাথে যেতে চাই তো আপনি আটটি বাক্য করবেন ইউ এর পরিবর্তে লাল যেগুলা ইউ এই সবগুলোর পরিবর্তে প্রথমে হিম দিয়ে বাকি সব কিছু যেমনি আছে তেমনি থাকবে আপনি শুধু ইউ এর পরিবর্তে হিম বসাবেন হিম বসিয়ে এবং সেই সাথে আপনি বলবেন বলে বলে লিখবেন বলবেন এবং বাংলাটি পরিবর্তন কী হয় কীভাবে হয় সেটি দেখে নেবেন আপনি যেমন পরিবর্তন হবে আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ বুক আমি তোমাকে একটি বই দিতে চাই তখন তোমাকে সরে এখানে হয়ে যাবে তাহাকে আমি তাহাকে একটি বই দিতে চাই ঠিক একইভাবে দেম দেম মানে তাহাদেরকে কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় তাহাদের হবে যেমন আপনি যদি বলতে চান আই ওয়ান্ট টু প্লে উইথ দেম ইউ এর পরিবর্তে আপনি যদি দেম বসান তাহলে হবে আই ওয়ান্ট টু প্লে উইথ দেম আমি তাহাদের সাথে খেলতে চাই কিন্তু একইভাবে এখানে যদি আপনি বলেন আই ওয়ান্ট টু গিভ দেম দ্য মানি আমি তাহাদেরকে টাকাটি দিতে চাই তাহাদেরকে এখানে হবে তাহাদের সাথে তাহাদেরকে তাহাদের একইভাবে হার হারের দুটি মিনিং হতে পারে তাহার কিং তাহাকে কিংবা তাহার মহিলা অর্থে এখানে ঠিক আটটা আটটা বাক্য আপনি তৈরি করবেন সব কিছু একই থাকবে শুধু ইউ এর পরিবর্তে হিম হবে পরবর্তী আটটিতে ইউ এর পরিবর্তে দেম হবে পরবর্তী আটটিতে ইউ এর পরিবর্তে হার হবে আপনারা দয়া করে প্র্যাকটিসটি করে নেবেন কারণ আমরা যা শিখাচ্ছি যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন না তাহলে হয়তো বেশিরভাগ জিনিসই আপনারা ভুলে যাবেন কিন্তু একবার একটু সময় নষ্ট করে যদি আপনি প্র্যাকটিসে করে নেন আপনার এমনভাবে মাথার মধ্যে ডুবে জীবনেও ভুল হবে না এবং পরবর্তী লেসন আমি বরাবর বলি আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অতি সহজে পৌঁছাতে পারবেন আশা করি আপনারা হোমওয়ার্কটি করবেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে এখানে আমি বারোটি বাক্য দিয়ে দিচ্ছি এই বারোটি বাক্য হচ্ছে অর্ডার দেওয়া কাউকে কোনো কিছু হুকুম দেওয়া কীভাবে দিতে হয় এগুলো আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের পরবর্তীতে আরও শিখব কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এই জিনিসগুলো আমরা কভার করেছি পূর্ববর্তী লেসনে এগুলোর বাস্তব ব্যবহার করে আপনাদেরকে নতুন কিছু বাক্য আজকে আমরা শিখাবো অর্ডার মানে কাউকে হুকুম দেওয়া যেমন গিভ হিম এ গ্লাস অফ ওয়াটার আপনারা প্রত্যেকটি বাক্য খেয়াল করবেন প্রত্যেকটি বাক্যে নতুন কিছু না কিছু শিকার আছে দয়া করে তাকে এক গ্লাস পানি দাও এখানে যদি আমরা বাংলায় সাধারণত আমরা দয়া করে শব্দটি কথোপকথনের সময় ব্যবহার করি না কিন্তু ইংরেজিতে তারা সব সময় দয়া করে জিনিসটা ব্যবহার করে এই জন্য আমি শুধু অনুবাদ করছি না ঠিক ইংরেজিতে কিভাবে বলে এগুলো আপনাদেরকে প্রথম থেকে শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে আপনার ইংরেজি কথা সুন্দর হয়ে আসে গিভ হিম গিভ মানে দেওয়া আমরা আপনারা যদি বার বলে শিখে না থাকেন বার বেজে লিস্ট দিয়েছিলাম লেসন নম্বর টুতে সম্ভবত বা থ্রিতে আপনারা এগুলো শিখে নেবেন গিভ মানে দেওয়া গিভ হিম তাহাকে এ গ্লাস অফ ওয়াটার আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন কোনো কিছু কোনো গ্লাসে কিংবা পাত্রে দিতে হলে ওই পাত্রের নাম প্রথমে আসে তারপরে অফ বসে তারপর জিনিসের নাম আসে যেমন আপনি একটি গ্লাসে করে পানি পানি দেওয়া হয় সুতরাং গ্লাস অফ ওয়াটার ঠিক একইভাবে ওই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কাপ অফ টি এক কাপ চা প্যাক অফ ক্যান্ডি এক প্যাক একটি প্যাক ক্যান্ডি ঠিক একইভাবে আপনি যদি বলতে চান এক জগ পানি জগ অফ ওয়াটার কিংবা এক মগ পানি মগ অফ ওয়াটার যে কোনো জিনিস কোনো পাত্রে দেওয়া হলে কিংবা কোনো বোতলে থাকলে ওই জিনিসটার যে পাত্রের নাম প্রথমে আসবে তারপরে অফ বসবে তারপরে জিনিস জিনিসটার নাম বসবে যেমন গ্লাস অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে এক গ্লাস পানি কাপ অফ ওয়াটার কাপ অফ টি মানে এক কাপ পানি এক কাপ চা প্যাক অফ ক্যান্ডি মানে এক প্যাক ক্যান্ডি 
যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি বাক্যে পরবর্তী বাক্য হচ্ছে গিভ হিম অ্যান অরেঞ্জ প্লিজ দয়া করে তাকে একটি কমলা দাও আপনারা খেয়াল করবেন আবার এখানে একটি আর্টিকেল ব্যবহার হয়েছে এ অরেঞ্জ না হয়ে এন হয়েছে কারণ অরেঞ্জের প্রথম অক্ষর ও এবং আমরা জানি ভাওয়েল হচ্ছে এ ই আই ও ইউ এই সব পাঁচটি লেটারের যে কোনো একটি শব্দের প্রথমে যদি থাকে তাহলে এ এর পরিবর্তে এন বসবে আবার আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করালাম ঠিক একইভাবে গিভ হিপ গিভ হিম দ্য মানি প্লিজ দয়া করে ওকে টাকাটি দিন প্লিজ সব সময় খাওকে যখন কোনো কিছু অর্ডার করবেন দেওয়ার জন্য প্লিজ বললে বিনয়ই হবে ঠিক এভাবেই ইংরেজিরা কথা বলে তারা সব সময় প্লিজ বলে এবং প্লিজ না বললে বাইক কমপ্লিট হয় না টেক হিম টু স্কুল প্লিজ এখানে টেক ওর তো আমরা লোয়া নেওয়া এগুলো বসি বুঝি যদি আমরা বলতে চাই ওকে ওখানে নিয়ে যাও তাহলে আমরা বলবো টেক হিম এবং টেক হিম টু স্কুল দয়া করে তাকে স্কুলে নিয়ে যান টেক হিম টু স্কুল প্লিজ দয়া করে তাকে স্কুলে নিয়ে যান টেক হিম টু দ্য ডক্টর প্লিজ দয়া করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান এই যেন এই একটি জিনিস খেয়াল করবেন আমরা বাংলায় বলি ডাক্তারের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান কাছে জিনিসটা ইংরেজি তার বলা হয় না শুধু ডক্টর বললেই বোঝানো হয় টু টু দ্য ডক্টর মানেই বোঝানো হচ্ছে কাছে কাছের পরিবর্তে টু মানে ডাক্তারের প্রতি নিয়ে যাওয়া সুজা আপনি বলবেন টেক হিম টু দ্য ডক্টর প্লিজ টেক হিম টু স্কুল প্লিজ টেক হিম টু দ্য ডক্টর প্লিজ দয়া করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান টেক দেম সরি হেল্প মানে সাহায্য করা হেল্প দেম টু কাম হি প্লিজ দয়া করে তাদেরকে আসতে সাহায্য করুন হেল্প দেম টু কাম হেল্প দেম কি সাহায্য করবে টু কাম কি জন্য সাহায্য করবেন আসার জন্য টু কাম হেল্প দেম টু লার্ন কি কি সাহায্য করা হবে শেখার জন্য টু লার্ন হেল্প দেম টু লার্ন প্লিজ দয়া করে তাদেরকে শিখতে সাহায্য করুন গিভ মি এ কাপ অফ টি প্লিজ দয়া করে আমাকে এক কাপ চা দিন গিভ মি এ প্লেট অফ বিরিয়ানি প্লিজ দয়া করে আমাকে এক প্লেট বিরিয়ানি দাও দাও দিন সবগুলোতেই গিভ ব্যবহার করা হয় ইংরেজিতে দাও দিনের জন্য আলাদা কোনো শব্দ নেই গিভ দিয়ে বোঝানো হয় দাও কিংবা দিন গিভ মি এ প্লেট অফ বিরিয়ানি প্লিজ এ প্লেট অফ বিরিয়ানি আপনারা খেয়াল করবেন ঠিক যেভাবে এ কাপ অফ টি এ গ্লাস অফ ওয়াটার এ প্যাক অফ ক্যান্ডি একইভাবে এ প্লেট অফ বিরিয়ানি মানে একটি এক প্লেট বিরিয়ানি দয়া করে আমাকে এক প্লেট বিরিয়ানি দাও এই সবগুলো হচ্ছে অর্ডার কাউকে আপনি হুকুম করছেন কোনো কিছু দেওয়ার জন্য বিনয়ী হয়ে প্লিজ টেল আস এ জোক প্লিজ দয়া করে আমাদেরকে একটি কৌতুক বলুন বাই আস এ বল প্লিজ এখানে নতুন একটি আপনারা জিনিস লক্ষ্য করবেন বাই মানে কিনা কিন্তু আমাদেরকে কিনে দাও সরাসরি আপনি বলবেন বাই আস আমাদেরকে কিনে দাও অথবা যদি আপনি বলতে চান ওকে কিনে দাও বাই হিম তাকে কিনে দাও বাই হার যদি মহিলা অর্থে বুঝাতে চান বাই হার মানে কাউকে কোনো কিছু দেওয়া বলতে বাই বলার পরে ওই ওই ব্যক্তির নাম নাউন কিংবা প্রনাউন বললেই আপনার ওকে কিনে দে দাও এই জিনিসটা বোঝানো হবে আপনি বলতে পারবেন বাই আস এ বল আমাদের একটি বল কিনে দাও বাই হিম এ বল ওকে একটি বল কিনে দাও বাই করিম এ বল বা করিমকে একটি বল কিনে দাও এইভাবে আপনারা বাক্য গঠন করবেন নিজে নিজে বাই আস এ প্যাক অফ ক্যান্ডি আমাদেরকে এক প্যাক ক্যান্ডি কিনে দাও প্লিজ দয়া করে দয়া করে আমাদেরকে এক প্যাকেট ক্যান্ডি কিনে দিন এখন আমাদের আমরা শিখলাম এখানে হিম দেম মি গিভ মি আমাকে মি ওর তো কোন কোনো সময় আমি হবে কিন্তু এখানে আমাকে ব্যবহার হয়েছে এবং আস আমাদেরকে আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে আগের মতো ঠিক ওই একই বাক্যগুলো ওই বারোটি বাক্য শুধু হিম তারপরে দেম কাকে দেওয়া হবে দুঃখিত স্লাইডটি চলে গেছে হিম দেম মি এর পরি মি আস এর পরিবর্তে হার বসবে মানে মহিলা অর্থে তাহাকে এখানে উদাহরণস্বরূপ আপনি গিভ হিমের পরিবর্তে আপনি বলবেন হার গিভ হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার তাকে এ গ্লাস পানি দাও কিংবা গিভ হার অ্যান অরেঞ্জ প্লিজ তাকে দয়া করে একটি কমলা দাও এই বারোটি বাক্য আপনারা লিখবেন এবং সে সাথে সাথে পড়বেন বারবার পড়বেন যাতে আপনাদের এগুলা ঠুটে এসে যায় 
পড়তে পড়তে আপনাদের অভ্যাসে পরিণত হয় বারবার পড়বেন ওই একই ভিডিওগুলো বারবার দেখবেন অবসর সময় যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথার মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে গেছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করবেন বারবার তাহলেই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লোক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন অতি তাড়াতাড়ি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বাইক বারোটি বাইক খুব আবারও বলে দিচ্ছি আপনারা গঠন করবেন আস মি দেম হিমের পরিবর্তে হার ব্যবহার করবেন ওইখান থেকে বারোটি বাইক্য যাই হোক এখানে আরেকটি স্লাইড আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে দেয়ার মানে তাহাদের করিমস মানে করিমের মাই মানে আমার ইয়র তোমার বা তোমাদের হিজ তাহার পুরুষ হার তাহার বা তাহার মানে মহিলা কিন্তু মানে কারো কোনো কিছু ওর বা তাহার বা আমার বুঝাতে এই বাক্যগুলো সাধারণত গঠন করা হয় কারো মালিকানা বুঝাতে এটাকে ডিটারমিনেশন বলা হয় বা ডিটারমাইনার বলা হয় ইংরেজিতে যেমন দিস ইজ দেয়ার কার এটি তাদের কার বা গাড়ি আমরা দিস দিসের সাথে ইজ হবে এগুলো পূর্ববর্তী লেসনে আমরা শিখিয়েছিলাম দেয়ার দেয়ার মানে তাহাদের দিস ইজ দেয়ার কার ইট ইজ করিমস ফোন করিমস ফোন ইহা করিমের ফোন দিস ইজ ইয়োর হাউস এটি তোমাদের ঘর কোনো নামের পরিবর্তে যদি আপনারা যে কোনো সময় বলতে চান ওর গাড়ি কিংবা ওর কলম যেমন করিমের ফোন করিমস ফোন রহিমের গাড়ি রহিমস ফোন সাবিনার পেন সাবিনা স্পেন একইভাবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন বাক্যগুলো এবং আপনাদেরকে এখানে আমরা আরও হোমওয়ার্কগুলো দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমরা একটু বেশি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আপনাদের আপনাদের জন্য যাতে আপনাদের আপনাদের ফাউন্ডেশনটা আরও শক্ত হয় এবং আজকের লেসনটা করার পরে আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার যে উন্নতিটা হচ্ছে এবং পুরো পরবর্তী লেসনে এত বেশি কষ্ট করতে হবে না আপনাদের যাই হোক আপনাদেরকে আমি বাক্য গঠন ফর্মুলা বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে আমি বলেছিলাম দিস ইজ দেয়ার কার আপনি বাক্য গঠন করবেন দিস অথবা যে কোনো একটি সাবজেক্ট নিয়ে দিস অথবা ইট এগুলো আপনি প্রথমে ব্যবহার করবেন ইট ইজ কিংবা দিস ইজ পরে আপনি এখান থেকে ডিটার ডিটারমাইনার ব্যবহার করবেন খার এবং জিনিসটা কি অবজেক্ট এগুলো ব্যবহার করবেন ওই যে লালগুলো দিচ্ছি এখান থেকে উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারবেন মানে অপিনিয়ন মানে মতামত আপনি যদি বলতে চান এটি তাহার মতামত দিস ইজ হিজ হিজ এখান থেকে দি হিজ বল তাহার পুরুষের দিস ইজ হিজ অপিনিয়ন মানে এটি তার মতামত কিংবা আপনি যদি বলতে চান এটি তার মতামত কোনো মহিলার দিকে মহিলার কথা বলতে চান ও এই এটি তার মতামত আপনাকে বলতে হবে দিস ইজ হার অপিনিয়ন আপনি যদি বলতে চান এটি করিমের মন্তব্য দিস ইজ করিমস কমেন্ট আপনি এভাবে বলতে পারেন ইহা করিমের করিমের মন্তব্য ইট ইজ করিমস কমেন্ট এভাবে আপনি নিজের মাথা কাটিয়ে বৃষ্টি বাক্য গঠন করবেন দেখবেন আপনার এই জিনিসগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে একদম পরবর্তীতে পানির মতো এগুলো আপনাদের কথাবার্তায় চলে আসবে আপনাদেরকে পরবর্তী লেসনে যাতে সাহায্য হয় এই জন্য কিছু কয়েকটি আর এখানে আরও কয়েকটি বাক্য আমরা দিয়ে দিচ্ছি এগুলো একটু মুখস্ত করে নেবেন পাঁচ থেকে দশ মিনিট লাগবে ম্যাক্সিমাম এগুলো বেশিরভাগই হয়তো আপনারা জানেন তারপরেও আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি অ্যান্ড মানে এবং ইফ যদি এজ হিসেবে বাট কিন্তু ফাইনালি শেষ পর্যন্ত নাও এখন ইয়েট এখনও সুন শীঘ্রই অর অথবা স্টিল এখন পর্যন্ত আফটার পরে বিফোর আগে বিকজ কারণ লেইটার পরে এখানে শরীর দুঃখিত বানানটি ভুল হয়ে গেছে আপনারা একটু বুঝে নেবেন লেইটারও আফটার যেমন পরে লেইটার মানে দেরিতে পরে এই অর্থে পরে ব্যবহার হয় সো সুতরাং কিংবা তাহলে দেয়ার সেখানে হেয়ার এখানে বিলো নিচে দেন তখন বিসাইড পাশাপাশি এই জিনিসগুলো শিখে নেবেন আমরা পরবর্তী লেসনে এগুলো ব্যবহার করব সুতরাং আপনারা শিখে নিলে পরবর্তী লেসন আপনাদের জন্য একদম সহজ মনে হবে আমরা পরবর্তী লেসনে আমরা প্র্যাকটিস করব ফো ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন অ্যান্ড টাইম মানে সময় এবং কোনো কিছুর উপরে মধ্যে কোনো জায়গায় বুঝাতে হলে যে সব ছোটো ছোটো বাক্যগুলো ব্যবহার শব্দগুলো ব্যবহার হয় এগুলোকে বলা হয় প্রিপোজিশন 
যেমন টু একটি প্রিপোজিশন ছিল এবং পরবর্তীতে আমরা ইম্পর্টেন্ট এক সবচেয়ে ব্যবহার হয় সাধারণত যে প্রিপোজিশনগুলো সেগুলো প্র্যাকটিস করব যেমন ইন মধ্যে অন উপরে এট প্রাঙ্গন এগো আগে এগুলা অত্যন্ত সুন্দর হবে আমাদের আগা আগামী লেসন আশা করি আপনাদের সাথে উপভোগ করব যাই হোক যাবার আগে আপনাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেই সাথে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে নেবেন এবং লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন প্লিজ 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 কমেন্ট করবেন লাইক করবেন এবং পরবর্তী লেসন খুঁজার জন্য আপনারা সরাসরি যদি আমাদের চ্যানেলে ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে ইউটিউবের স্ক্রোল বারে বিডি ব্ল্যাকবোর্ড টাইপ করে আমাদের চ্যানেল আমাদের চ্যানেলে ঢুকবেন ঢুকার পরে আপনারা প্লে লিস্টে যাবেন প্লে লিস্টে গিয়ে স্পোকেন ইংলিশ লেসন ওয়ান টু সিক্স দেখতে পাবেন এই ফোল্ডারে গিয়ে এন্ট্রি লেভেলের কোর্স লেসন নম্বর ফাইভ আপনারা দেখে নেবেন এবং আশা করছি পর পরবর্তী লেসনে আপনাদের সাথে দেখা হবে আবারও ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ ভালো থাকুন খুদা হাফিজ